Masih bersama saya, sekarang kita akan belajar tentang protozoa Berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi empat Yang pertama, rizopoda atau sakodina Alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia Rizopoda ada yang hidup heterotrof dan hidup parasit Hidup heterotrof misalnya amuba proteus dan globigerina Yang hidup parasit contohnya entamuba gigi falis yang hidup parasit pada gigi dan gusi Dan entamuba histolitika yang hidup parasit pada usus penyebab disentri Kemudian yang kedua flagellata atau mastigopora Alat geraknya berupa, berupa bulu cambuk atau flagel Selain alat gerak, dia juga berfungsi sebagai alat peraba dan penangkap makanan Flagellata ada yang hidup bersimbiosis dan parasit Yang hidup bersimbiosis misalnya trikonimpa campanula yang hidup bersimbiosis di usus, serayap, dan kecoa yang dapat membantu pencernaan kayu Kemudian yang hidup parasit, contohnya Tipanosoma brucei yang menyebabkan penyakit tidur Selain itu ada Leishmania yang menyebabkan kalazar yang dapat merusak sel darah manusia Yang ketiga, Siliata Siliata alat geraknya berupa silia yang berfungsi juga menerima, rangsang, dan mengambil makanan Siliata ada yang hidup bebas dan hidup parasit Hidup bebas misalnya paramecium caudatum Sedangkan hidup parasit contohnya balantidium coli Yang hidup parasit di usus besar penyebab diare Atau nama lainnya balantidiosis yang terakhir yang keempat adalah sporozoa Sporozoa tidak memiliki alat gerak Gerak. Dia dapat mengambil makanan dengan cara menyerap makanan Contohnya taxoplasma gondii yang menyebabkan penyakit taxoplasmosis dan plasmodium Nah plasmodium ini dibawa oleh nyamuk anopes betina yang dapat menyebabkan penyakit malaria Demikian tentang protodesua. Ya, dipelajarin lagi ya. Selamat belajar.